A very good morning class 3rd students. I am your English teacher. Today is date 17th of May 2021 and day is Monday. So dear student, today we are going to read and understand section 2nd of chapter number 3 and the name of the chapter is the North Wind. In the last class we have read the North Wind, how the North Wind gave the magical table cloth to the boy. Jo last class mein section 1st mein humne kya para ki jo नॉर्थ विंड उत्तरी हवा होता है वो छोटे से बच्चे को क्या देता है एक टेबल क्लोथ देता है जो मैजिकल होता है जादुई टेबल क्लोथ दे, देता है ही गिव अ टेबल क्लोथ टू दी लिटिल बॉय अब फर्दर क्या होता है हम पढ़ेंगे सेक्शन टू में सो प्लीज टर्न पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स एंड लिसन केयरफुली द स्लाई इन कीपर हैड वॉच ऑल दिस थ्रू दी की होल जो चालाक इन कीपर होता है वो ये सब कुछ कहाँ से देखता है की होल से इन की स्लाई का मतलब क्या है चालाक इन कीपर का मतलब क्या है होटल का देखभाल करने वाला जो लड़का एक छोटे से होटल में रुका था वहाँ का देखभाल करने वाला इन कीपर वो सब कुछ देख रहा था कहाँ से की होल से जो चाबी घुमाने वाले सुराख होता है ना यहाँ पर जो है की होल वहाँ से वो सब कुछ देख रहा था ठीक है लेट एट नाइट ही क्वाइटली टोल दी टेबल क्लोथ वाइल दी बॉयस लेफ्ट साउंडली देर रात को क्या करता है वो चालाक इनकी पर क्या करता है जब वो बच्चा सो जाता है आराम से तब वो क्या करता है वो टेबल क्लोथ वहाँ से वो चोरी करता है ठीक है वो वहाँ से चोरी करता है द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय वॉज हंग्री अगेन But there was no table cloth and so no breakfast. जब next morning बच्चा उठता था उसको बहुत भूख लगता है तो फिर वो क्या करता है वो संग्री again but there was no table cloth. लेकिन वहाँ पर table cloth तो था ही ना नहीं and so no breakfast. फिर उसको breakfast भी नहीं मिला ठीक है The boy went right back to the north wind and complained. वो लड़का उसी टाइम वहाँ से कहाँ जाता है वापस नॉर्थ विंड के पास जाता है और कंप्लेंट शिकायत करता है यू आर चीट नॉर्थ विंड तुम धोखेबाज हो नॉर्थ विंड यू हैव टेकन बैक योर टेबल क्लोथ आपने जो टेबल क्लोथ मुझे दिया वो आपने वापस लिया नो सेट दी नॉर्थ विंड और नॉर्थ विंड क्या कहता है नहीं मैंने नहीं लिया दैट इज़ नॉट द वे आई वॉक नहीं मैं ऐसे काम नहीं करता बट आई विल गिव यू आर रैम दिस टाइम लेकिन इस बार मैं आपको क्या दूंगा एक रैम दूंगा रैम का मतलब क्या है एक शिप दूंगा ही सेट ईच टाइम यू रब हिज वुल ही विल ड्रॉप अ पीस ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज माउथ उसने क्या कहा ईच टाइम जब भी आप उसके ऊन को रगड़ोगे फिर आपको वहाँ से उसके मुंह से क्या निकलेगा एक सोने का टुकड़ा मिलेगा लुक आफ्टर हिम वेल लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा द बॉय रन बेग एंड फाउंड द रैम एट द डोर ऑफ द स्टेबल वो लड़का वहाँ से भाग के चला गया और उसने क्या पाया एक रैम पाया उसने एक शिप मिला उसको कहाँ अस्तबल के सामने ठीक है डोर जो डोर होता है अस्तबल का वहाँ पर उसको एक रैम मिला एक शिप मिला बिहाइंड दी इन जो होटल था उसके पीछे ठीक है ही कॉट द रैम बाय द रोप अराउंड इट इज नेक एंड लेट लेट इट स्लोली अप द स्टेयर्स ऑफ द इन टू हिज रूम उसने क्या किया उस रैम को पकड़ लिया और उसके गले में क्या किया एक रस्सी बांधा और धीरे धीरे जो स्टेट्स का मतलब है सीढ़ी वहाँ से उसको लिया और होटल अपने इनके कमरे में होटल के कमरे में लिया ठीक है बाई नाउ द बॉय वॉज संग्री बिकॉज इट वॉज नाइट अगेन उस लड़के को बहुत भूख लगा था लग रहा था क्योंकि फिर से रात हुआ था और उसको ज़्यादा भूख लग रहा था सो ही पेड इट द रैम ओन इट इज़ बैग और उसने क्या किया जो रैम था जो शिप था उसके पीठ पे थपथपाया द रैम लवर्ड ही इट्स हेड एंड ए पीस ऑफ गोल्ड ड्रॉप फ्रॉम इट्स माउथ और जो रैम था उसने क्या किया अपने सर को नीचे किया और अपने मुँह से क्या निकाला एक सोने का टुकड़ा निकाल दिया ठीक है गुड ओल्ड नॉर्थ विंड अच्छे बूढ़े नॉर्थ विंड उत्तर हवा किसने बोला ये सेट द बॉय बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया अच्छे बूढ़े उत्तरी हवा उसने कहा लटके ने कहा ही पेड द इन कीपर विथ द पीस ऑफ गोल्ड फॉर हिज स्टे एंड सपर उसने क्या किया पेड 
पैसा दिया किसको इनकीपर को जो देखभाल करता है उसको क्या दिया पेट किया वो सोने का टुकड़ा किसके बदले रात को वहाँ होटल में रुकने के बदले में वो रात के खाने के बदले ठीक है ही स्लेप्ट साउंडली देर नाइट विथ द रैम फॉर हिज पिल्लो और वो आराम से सो गया और कैसे सोया उस रैम को अपना पिल्लो अपना तकिया बना के वो वहाँ पे सो गया वैन दी बॉय अवॉक इन द मॉर्निंग हिज हेड वॉज अपॉन दी फ्लोर एंड द रेम वॉज गोन और जब सुबह वो उठा फिर वहाँ क्या देखा उसका सर कहाँ पड़ा था नीचे ज़मीन पे पड़ा था और वो रैम वहाँ से चला गया था ठीक है आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया हो आप लोगों को अपने घर पे ये अच्छे से समझ के पढ़ना है और जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है उसको भी समझना है अच्छे से पढ़ना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू